আমরা খুব সহজে অন পেজ এসিও বা অন সাইট এসিও সম্পর্কে জানবো অন পেজ এসিও অর অন সাইট এসিও এটা নিজের ওয়েবসাইট কেন্দ্রিক হয়ে থাকে ওন ওয়েবসাইট কেন্দ্রিক আমরা যেই ধরনের এসিও অ্যাক্টিভিটিগুলো করব সেগুলোকে অন পেজ এসিও বলে থাকবো আমরা অন পেজ এসিও ডিফাইন দ্যাট দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ফ্রম ওন ওয়েবসাইট আমি আমার নিজের ওয়েবসাইট থেকে আমি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের জন্য যে অ্যাক্টিভিটিটা করব সেটিকে বলা হয় এটি হতে পারে কোডিং বেসড অথবা কন্টেন্টের উপর নির্ভর করে যেটি অ্যাম্বেড করা থাকে একটি ওয়েবসাইটে এবং যেটি সার্চ ইঞ্জিন রিড করতে পারে ঠিক আছে এবং স্ক্যান করতে পারে কিসের জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের অ্যাক্টিভিটির জন্য ঠিক আছে তো হোয়াট ইজ দ্য মেইন ফ্যাক্টর অফ অন পেজ এসিও ম্যাটার ডেসক্রিপশন ম্যাটার কিওয়ার্ড এই দুটো জিনিস তো আমরা গত ক্লাসে করেছিলাম কি কিওয়ার্ড রিসার্চ করেছিলাম যেসব কিওয়ার্ডগুলো রিসার্চ করেছিলাম সাপোজ আমরা সেই কিওয়ার্ডগুলো কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব এখন আমরা একটু দেখতে পারি ম্যাটার টেক্স কি তাহলে ম্যাটার কিওয়ার্ড বলতেছিলাম ম্যাটার ডেসক্রিপশন বলতেছিলাম তাহলে ম্যাটার টেক্স কি এই যে ম্যাটার কিওয়ার্ড বা ম্যাটার ডেসক্রিপশন এগুলো যে কোডিং এর মাধ্যমে আমরা একটি ওয়েবসাইটে ইমপ্লিমেন্ট করব বা কোড করব সেই জিনিসগুলো যেই কোডিং টেকনিকের মধ্যে যে ট্যাক্সগুলোর মধ্যে আমরা সেট করব সেটি কি বলে বলে ম্যাটার টেক্স তাহলে ম্যাটার টেক এর মধ্যে আমরা দেখছি কি স্টার্টিং এর মধ্যে এখানে আমাকে দেখাচ্ছে কি ম্যাটা নেইম কিওয়ার্ডস তারপর বলতেছে কি কন্টেন্ট একটা কিওয়ার্ড দিছে না এইচ টি এম এল সি এস এস এরকম না মানে সে একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ করে তাহলে সে এই জিনিসগুলোর উপর করছে এখন আমরা যখন কোন একটা কোম্পানি নিজের ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনে যখন কিওয়ার্ড দিতে যাব তখন আমরা কিভাবে কাজ করব ম্যাটার ডেসক্রিপশন সে বলছে কি এটা কি ধরনের কোম্পানি বা কি ধরনের কাজ করে সেটি ডিফাইন অথর সে আসলে কি করে মানে ওয়েবসাইটটার কে অথর সেগুলো প্রকাশ করে আমরা যদি নোট প্যাড প্লাস প্লাসে যাই যেখান থেকে আমরা কোডিং অ্যাক্টিভিটিগুলো করব সেখানে আমরা কি লিখেছি ম্যাটা নেইম কোম্পানি ইনফরমেশন কন্টেন্ট কি গ্রোসারি মানে কোম্পানি ইনফরমেশনটা দিয়েছি কন্টেন্ট মানে কি বিষয়ে সে কাজ করে সে গ্রোসারি নিয়ে কাজ করে ম্যাটা নেইম ডেসক্রিপশান কি কন্টেন্ট আমি কি লিখলাম অনলাইন গ্রোসারি মানে সে অনলাইন গ্রোসারিটা অনলাইন ম্যাটা নেইম কিওয়ার্ড তাহলে এখানে আমি কন্টেন্ট কি দিলাম এই কিওয়ার্ড মানে আমাকে কোন কোন কিওয়ার্ডে সে সার্চ ইঞ্জিন খুঁজে পাবে গ্রোসারি শপিং অনলাইন গ্রোসারি শপ অনলাইন গ্রোসারি শপ ইন বাংলাদেশ মনে করলাম এইসব কিওয়ার্ডে সে আমাকে খুঁজে পাবে এখন আমি অন পেজ এসিও করার জন্য এই ম্যাটার ডেসক্রিপশন কোথায় সেট করব অন পেজ এসিও করার জন্য আমার এই ম্যাটার ডেসক্রিপশন সাধারণত আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের থিম এর হেডার অপশন বা হেডার অপশনে ইমপ্লিমেন্ট করব তাহলে আমরা এবার একটু ওয়ার্ড প্রেসে যাওয়ার চেষ্টা করি ওয়ার্ড প্রেসে গেলে আমরা অ্যাপিয়ারেন্সে গিয়ে থিম ফাইল এডিটর ক্লিক করে যদি আমরা থিম হেডার এই অপশনটিতে ক্লিক করি তখন আমাদেরকে একটা থিমের হেডিং দেখায় না একটু জুম করি আমরা তাহলে দেখতেছি কি এখানে ম্যাটা অপশন কিছু আছে না তাহলে আমি ম্যাটা কোডিংগুলো ম্যাটা অপশনগুলোর ম্যাটা যেখানে কোডিং করা হচ্ছে তার পাশেই রাখবো তাহলে আমি মনে করতেছি এখানে শুরু এখানে আমি কি করব এন্টার ক্লিক করলাম ঠিক আছে এরপর আমি এটা কি ধরো যে কোডগুলো আছে সেগুলো আমি কি করলাম কপি করে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দেওয়ার পরে আমি এখানে কোডগুলো একটু সুন্দর করে সুন্দর করে কি পাশাপাশি সেট করে দিলাম তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কি এটা মানে সাইটের ইনফরমেশন মানে এটা গ্রোসারি সাইট ওর ডেসক্রিপশন কি অনলাইনে সে বিজনেস করে ওর কিওয়ার্ড কি এইসব কিওয়ার্ডে তাকে আমরা খুঁজে পাব তাহলে হেড টু হেডের এই অপারেশনে ম্যাটার এই কাজগুলো আমরা কমপ্লিট করলাম এরপর আমি এটাই কি করব আপডেট করে দিব এখানে আপডেট ফাইল আছে না সেখানে কি করব আমি আপডেট করে দিব তাহলে আমি একটা ওয়েবসাইটের কিওয়ার্ড ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চের পরে ঠিক এই জায়গায় আমি কি করব কিওয়ার্ডটা সেট করব তার জন্য আমার যে কোডিং সিস্টেমটা করতে হবে কি এইভাবে কোম্পানিটার ইনফরমেশন যদি হয় কোম্পানি ম্যাটা নেইম এই কোডিং টেকনিকগুলো আমরা শিখে নিব ঠিক আছে এইবার যদি আমি যদি এই কোম্পানির যদি কি করতে চাই সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আইডি রাখতে চাই তাহলে কি হবে মেচা 
name social network profile refresh korlam er por ami ki korbo content content dewar pore ami ki korlam ki suppose amra ekta imaginary dhore nilam na ঠিক আছে এখন আমরা এই এই মেটা টেকটি কোথায় দিব ঠিক যেখানে আমরা এখানে না তাহলে আমরা একটু এন্টার আচ্ছা এই আপলোড আপডেট অপারেশনটা শেষ হোক তারপর আমরা আবার করে নিব আচ্ছা যাই হোক আমরা এখানে দেখছি কি এখানে এটা আমাকে ব্রাউজারে ডিস্টার্ব করার কারণে আমি এখানে আপডেটটা দেখছি না আমরা এই জায়গায় দেখি এখানে আপডেটটা হয়ে গেছে না হ্যাঁ এই জায়গায় আপডেটটা দেখছি না তাহলে আমরা এখানে কি দেখলাম মানে কিওয়ার্ডটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে তাহলে আমরা কিভাবে ইয়া করবো ভিজিট সাইটে যাব ভিজিট সাইটে গিয়ে আমরা একটু যদি কন্ট্রোল ইউ দিই যদি কাজ করি আমরা হয়তো মানে ম্যাটা ডিসক্রিপশন গুলো দেখতে পাবো ঠিক আছে ঠিক এইভাবে আমরা খুঁজে খুঁজে নিতে হবে মানে কোথায় আসলে কোন কোন কোডিংটা আছে ঠিক আছে এরপর যদি আমাদের দেখা যাচ্ছে কি ম্যাটা কোডিং গুলোকে নিয়ে আমরা করেছি তারপরও আমাদেরকে প্লাগ ইনের সহায়তা নিতে হতে পারে ফর এসিও পারপাস তখন আমরা করব কি প্লাগ ইনসে গিয়ে অ্যাড নিউতে যাব ঠিক আছে প্লাগ ইনসে গিয়ে অ্যাড নিউতে গিয়ে আমরা করব কি নতুন একটা প্লাগ ইন সেট করব অ্যাড টু ম্যাটা যেটা আমি বিকাল সকাল ব্যাচের স্টুডেন্টদেরকে বলেছিলাম জাস্ট অ্যাড ম্যাটা ট্যাগ কিওয়ার্ড এটা হচ্ছে প্লাগ ইন ঠিক আছে এই প্লাগ ইনটা আমি এখানে কি করব সার্চ করে ইনস্টল করার চেষ্টা করব তাহলে এটা কি হবে এটা সরাসরি আমার 
ওয়ার্ডপ্রেসে কি করে নিবে মানে মানে কিওয়ার্ড গুলোকে সেট করবে আর এই এই যে কোডিংটা করেছি না আমরা এইটা not for wordpress also for every kind of website যদি সেটা যদি লারাভেল ওয়েবসাইট হয় সেখানেও আমরা এই ধরনের কোডিং বসাবো সেটা যদি প্রেস্টা সব ওয়েবসাইট হয় প্রেস্টা সব দিয়ে সিএমএস দিয়ে করলো সেখানে এই কোডিংটা বসাতে হবে কাস্টমাইজ করা যদি পিএসপি সাইট হয় থাকে সেখানেও এটা বসাতে হবে এটা ইউনিভার্সাল কোডিং ঠিক এই ধরনের ঠিক আছে এই সিস্টেমটা সব ওয়েবসাইটের জন্য সেম ওকে এখন ওয়ার্ডপ্রেসের আমরা কি করছি অ্যাড ম্যাটাটেক কিওয়ার্ডস এই কি করলাম এই প্লাগিনটা আমি এখন কি করব অ্যাক্টিভেট করব অ্যাক্টিভেট কেন করব শুধুমাত্র ওয়েবসাইটকে এসইও করার জন্য মানে কিওয়ার্ডটা সেট করার জন্য তাহলে এখন আমি অ্যাক্টিভেট করলাম सपोज অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল ঠিক আছে এখন এটা আমি কিভাবে দেখব এটা কোথায় আছে অল পেজে চলে যাই অল পেজে যাওয়ার পরে আমি তো অন পেজ এসইওর জন্য আমি হোম পেজের মধ্যে আমি কিওয়ার্ডটা সেট করার জন্য চাচ্ছিলাম না তাহলে আমি হোম পেজ আছে না হোম পেজের এখানে গিয়ে কি করব ওপেন লিংক ইন নিউ ট্যাব নতুন একটি ট্যাব ওপেন করলাম ওপেন করার পরে আমি এই পোস্ট অ্যাট্রিবিউট আছে না পোস্ট অ্যাট্রিবিউট একদম নিচে অ্যাড ম্যাটা কিওয়ার্ডস লেখা আছে না এখানে ধরেন আমি লিখলাম কি অনলাইন গ্রোসারি এন্টার দিলাম একটা কিওয়ার্ড শেষ তারপর কি লিখলাম অনলাইন গ্রোসারি শপ ইন ঢাকা আর একটা কিওয়ার্ড শেষ ঠিক আছে অনলাইন গ্রোসারি বাংলাদেশ দিলাম ঠিক আছে ফুড ডেলিভারি ঢাকা দিলাম টু ফোর সেভেন গ্রোসারি ঢাকা এভাবে দিয়ে আমি কি করলাম কিওয়ার্ডগুলো নিলাম না নেওয়ার পর আমি এখানে কি করলাম আপডেট করে দিলাম এখন আমি আপডেট করলাম ঠিক আমি এখানে একটু রিফ্রেশ করব ঠিক আছে দুটো জায়গায় হোম পেজটাকেও রিফ্রেশ করব আর এখানে যেটা এডিট করছি সেটাও কি করব আপডেট করে দিব ঠিক আছে এটিকে আবার একটু রিফ্রেশ করতে হবে কারণ এটি রিফ্রেশ হতে হতে এটা আপডেট একটু লেটে হয়েছিল না আচ্ছা এখন আমি করব কি কন্ট্রোল প্লাস কিউ চাপলাম চাপার পরে আমি কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে মেটা খুঁজব ঠিক আছে ম্যাটা খুঁজতেছি একটা জিনিস আমরা দেখব কি এখানে ম্যাটা কন্টেন্টগুলো দেখাচ্ছে এখানে উ কমার্স নিয়ে কাজ হচ্ছে হ্যাঁ এইবার আমরা দেখতেছি কি ম্যাটা কিওয়ার্ডস কন্টেন্ট অনলাইন গ্রোসারি অনলাইন গ্রোসারি সব দেখাচ্ছে না তার মানে সার্চ ইঞ্জিন ওকে কি করে নিচ্ছে অ্যাড করে নিচ্ছে যে অনলাইন গ্রোসারি ঠিক আছে আবার আমরা যে থিমের মধ্যে যে কোডিংগুলো করেছিলাম না সেটিও তাকে ক্যাটাগরাইজ করে নিচ্ছে সে কোন ধরনের কোম্পানি এবং সে কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে দুটো জিনিস আমরা একসাথে সেট করতে পারবো তাহলে অন পেজ এসিওর ফার্স্ট কথা হচ্ছে কি ম্যাটা ডেসক্রিপশন এবং ম্যাটা কিওয়ার্ডসগুলো সেট করা এরপর অন পেজ এসিওতে সবচেয়ে বড় কাজ করে হচ্ছে কি এখানে আমরা হেডলাইনগুলোতে আমরা যদি কিওয়ার্ড বেসড টেক্সট লিখতে পারি ঠিক আছে গ্রাফিক ডিজাইন এটাও একটা কিওয়ার্ড হিসেবে কাজ করবে অন পেজ এসিওতে ডিজিটাল মার্কেটিং এটাও একটা অন পেজ এসিওতে কাজ করবে এরপর কাজ হচ্ছে কি গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য আমি এখানে যে কন্টেন্টগুলো লিখবো সেখানে আমি যদি কিওয়ার্ড রিলেটেড টেক্সট দিতে পারি তখন সেটি আমার জন্য কি হয়ে দাঁড়াবে অন পেজ এসিওর জন্য ভালো হয়ে দাঁড়াবে এই টেক্সটের মধ্যে আমি যদি কিওয়ার্ড লুকিয়ে রাখতে পারি কেমন আমি একটু করে একটা লিখে দেখাই গ্রাফিক ডিজাইন ঠিক আছে গ্রাফিক ডিজাইন আমি গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে যদি আমি যদি কাজ করি তাহলে আমি এখানে কি আমরা তো কাজ করতেছিলাম অনলাইন গ্রোসারি নিয়ে না আচ্ছা অনলাইন গ্রোসারি নিয়ে তাহলে আমি এখানে কাজ করি কি গ্রোসারি এখানে লিখি আমি টু ফোর সেভেন ওম 
ডেলিভারি ঠিক আছে এইবার এখানে লিখতে পারি ফ্যামিলি বাজার ঠিক আছে এইবার আমি এখানে লিখতে পারি মেম্বারশিপ আচ্ছা আমরা যদি মানে এখানে এখানে কি করবো ওয়েলকাম টু অনলাইন গ্রোসারি ঠিক আছে আমরা এবার একটা গ্রোসারিকে নিয়ে এসিও টেক্স লিখতেছি ঠিক আছে ঠিক আছে আমি কি টু ফোর সেভেন হোম ডেলিভারি ঠিক আছে তাহলে উই প্রোভাইড টু ফোর সেভেন হোম ডেলিভারি উইচ উইল which will help you to decide for your decide for time management also reliable products with high quality you can order online our ब्रडमैचारिडक्टर ঠিক আছে না তাহলে এখানে এটা আছে ব্রড ম্যাচ গ্রোসারি প্রোডাক্টস ব্রড ম্যাচ টু ফোর সেভেন হোম ডেলিভারি ব্রড ম্যাচ তাহলে এখানে অনেকগুলো কিওয়ার্ড আমি চুজ করে ফেললাম না তাহলে যখন আমি এটাকে পাবলিশ করব সার্চ ইঞ্জিন কী বলবে কেউ যদি খুঁজে টু ফোর সেভেন হোম ডেলিভারি তাহলে সেটা কি হবে সেখান থেকেই খুঁজবে অর্ডার অনলাইন অর্ডার অনলাইনেও সে খুঁজে পাচ্ছে ঠিক আছে না গ্রোসারি প্রোডাক্টস অনলাইন গ্রোসারি প্রোডাক্টস ক্রস ম্যাচ বা ব্রড ম্যাচ সবগুলো করলে সেখানে পাচ্ছে কেউ খুঁজলে যদি ফ্যামিলি বাজার তাহলে ফ্যামিলির জন্য বাজার কি করবে না করবে তাহলে এখানে কথা হচ্ছে কেউ অনপেজ এসিওতে আমি যখন কোনো একটা কন্টেন্ট লিখব অবশ্যই কিওয়ার্ড রিসার্চের উপর নির্ভর করে লিখব যেই সব কিওয়ার্ডগুলো আমি অনলাইনে রিসার্চ করে খুঁজে পাচ্ছি ঠিক না এখন আমি অনলাইন গ্রোসারি লিখছি অনলাইন গ্রোসারি লেখার পরে এখানে গ্রোসারি স্টোর অনলাইন অনলাইন গ্রোসারি শপ এভাবে অনেকগুলো পাচ্ছি না গ্রোসারি শপিং তাহলে আমি এই যে কিওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলোকে ম্যাচ করিয়ে আমি যদি বাক্য রচনা করতে পারি বা কন্টেন্ট লিখতে পারি তাহলে এগুলো আমার কোম্পানির জন্য কি হবে অনেক ভালো ফলাফল নিয়ে আসবে তো অনপেজ এসিও সাধারণত কন্টেন্ট বেস এবং কিওয়ার্ড বেস যে কিওয়ার্ডগুলোর মাধ্যমে কি করতে পারি আমরা খুব সহজেই একটা ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনে অপটিমাইজ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে অনপেজ এসিওর মধ্যে আমি যা যা করলাম এইবার ধরেন এটি এই ছবিটা এই ছবিটার মধ্যে যদি আমি যদি একটা অনলাইন গ্রোসারির প্রোডাক্ট অ্যাড করি কিভাবে হবে আমি যদি ইমেজ থেকে একটা ছবি নিলাম কথার কথা ঠিক আছে আমি এই ছবিটা নিলাম ছবিটা নিয়ে আমি সেভ করে দিলাম ঠিক আছে ভালো 
আমি লিখল মানে সেভ করার সময় লিখলাম অনলাইন গ্রোসারি শপ ঢাকা হ্যাঁ এটা যদি পিএনজি ফরম্যাটে পিএনজি ফরম্যাট কিন্তু আমি এখানে কি করছি একটা কিওয়ার্ড সেট করছি না ছবিটা যদি আমি যদি কিওয়ার্ডের ওরিয়েন্টেড যদি দিই তাহলে এটা আমার জন্য কি উপকারী হবে কেউ যদি অনলাইন গ্রোসারি শপ ঢাকা খুঁজে তাহলে এই ছবিটা দেখাবে ছবিটা কোথায় আছে আমার ওয়েবসাইটে আছে সে সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিয়ে আসবে আমার ওয়েবসাইটে নিয়ে আসবে কাস্টমারকে এখানে দেখা যাচ্ছে না অনলাইন গ্রোসারি শপ ঢাকা চলেন দেখেন অনলাইন গ্রোসারি শপ ঢাকা প্রচুর কোম্পানি আছে না অনলাইন গ্রোসারি শপিং মার্ট অনলাইন হ্যাঁ ঢা দোকানি অনলাইন গ্রোসারি লেখা আছে না প্রচুর সো আমি যখন অন পেজ এসিওর জন্য কাজ করব তখন অবশ্যই আমাকে কন্টেন্ট লিখতে অবশ্যই কি করতে হবে কিওয়ার্ড মেনটেন করে কন্টেন্ট লিখতে হবে তাহলে আমার ওয়েবসাইটটা কি হবে প্রপার এসিও হবে ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ এভরি